Shalom, apa kabar kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada, semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Bu Belsi Pangkei, kali ini dalam mata kuliah keperawatan medical bedah 3 atau medical surgical nursing 3. Hari ini kita akan membahas satu asuhan keperawatan yang berhubungan dengan sistem saraf yaitu cedera otak traumatik atau traumatik brain injury. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran atau subcapaian pembelajaran mata kuliah pada topik ini yaitu adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan definisi etiologi, manifestasi klinis, jenis serta komplikasi dari brain injury. Kemudian mahasiswa akan dapat menganalisis patofisiologi, farmakologi dan terapi diet pada pasien dengan brain injury. Selanjutnya, mahasiswa akan dapat melakukan rencana asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, analisis data, penegakan diagnosa, dan rencana intervensi pada pasien dengan brain injury. Kemudian, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi dan mempersiapkan pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada brain injury. Kemudian, yang terakhir, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi, mempersiapkan, dan menyusun asuhan Tuhan keperawatan pada pasien dengan brain injury pada pas keoperasi serta rehabilitasi. Kita lihat bagian yang pertama yaitu terkait dengan definisi. Sebelum kita melihat definisi dari cedera otak, kita akan melihat terlebih dahulu definisi dari cedera kepala. Menurut Harding et al. tahun 2020, cedera kepala meliputi cedera atau trauma pada kulit kepala, tengkorak atau otak. Bentuk cedera kepala yang serius adalah cedera otak traumatis atau traumatic brain injury. Sedangkan menurut Wijaya dan Putri tahun 2013, cedera kepala merupakan adanya pukulan atau benturan mendadak pada kepala dengan atau tanpa kehilangan kesadaran. Nah, itu adalah dua pengertian terkait dengan cedera kepala. Selanjutnya kita lihat apa itu cedera otak. Menurut Alfian et al. tahun 2021, cedera otak merupakan kerusakan jaringan otak mendadak yang disebabkan oleh proses traumatik dan tidak terdapat proses degeneratif maupun kongenital. Sedangkan menurut Tarwoto tahun 2013, cedera otak adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa pendarahan interstitial dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Jadi, dari beberapa definisi ini dapat kita simpulkan bahwa cedera otak itu diakibatkan oleh adanya cedera yang terjadi pada kepala. ya Dan cedera otak ini diakibatkan oleh adanya traumatik. Jadi bukan disebabkan oleh proses lainnya, tetapi terjadi karena adanya traumatik. Selanjutnya kita lihat terkait dengan etiologi atau penyebab um, dari seseorang mengalami cedera otak traumatik. Menurut Smelser dan Bear tahun 2015, etiologi dari cedera otak traumatik itu dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama ada cedera primer dan yang kedua karena adanya cedera sekunder. Apa itu cedera primer? Cedera primer adalah suatu cedera yang diakibatkan oleh benturan, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi yang dimaksud dengan cedera primer itu adalah um, cedera pertama atau benturan pertama yang memang terjadi pada area kepala dari um, seseorang. Sedangkan cedera sekunder adalah Cedera yang diakibatkan oleh cedera saraf melalui akson yang terjadi secara meluas. Hipertensi intrakarnial bisa terjadi, hipoksia, hipotensi sistemik, atau hiperkapnyu dengan merupakan rangkaian dari proses patologis sebagai tahapan lanjutan dari cedera kepala primer. Jadi cedera sekunder itu adalah akibat yang terjadi karena adanya cedera primer tadi. Selain Smeltzer dan Bear, Hinkle dan Carey tahun 2018 pun berpendapat yang sama bahwa etiologi dari brain injury itu terbagi atas dua, yaitu ada cedera primer dan cedera sekunder. 
Menurut mereka, cedera primer didefinisikan sebagai konsekuensi dari kontak langsung ke kepala atau otak pada saat terjadinya cedera awal yang menyebabkan cedera vokal ekstrakranial, misalnya memar, laserasi, hematoma eksternal, dan patah tulang tengkorak, serta kemungkinan cedera otak vokal akibat pergerakan otak secara tiba-tiba di dalam tempurung tengkorak, misalnya hematoma subdural atau SDH, benturan, dan cedera aksonal difus atau DAI. Sedangkan cedera sekunder berkembang dalam beberapa jam dan hari berikutnya setelah cedera awal dan diakibatkan oleh pengiriman nutrisi dan oksigen yang tidak memadai ke dalam sel. Identifikasi pencegahan dan pengobatan cedera sekunder merupakan fokus utama dari penanganan awal TBI berat. Pemicu proses ini meliputi proses patologis intrakranial seperti perdarahan intrakranial, edema otak, hipertensi intrakranial, hiperemia, kejang, dan vasospasma. Jadi dari beberapa ahli ini menjelaskan bahwa penyebab dari seseorang mengalami brain injury itu karena memang ada cedera langsung pada kepala atau otak itu sendiri dan ada juga cedera yang berkelanjutan akibat dari cedera awal yang terjadi. Selanjutnya kita lihat terkait dengan klasifikasi. Untuk klasifikasi ini dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan mekanisme. Menurut buku Black and House tahun 2014, klasifikasi berdasarkan mekanisme dikelompokkan yang pertama ada cedera kop kontra kop. Berasal dari bahasa Perancis yakni kata kop berarti pukulan. Diagnosis ini menunjukkan bahwa klien mengalami cedera gabungan pada titik benturan dan cedera di sisi otak yang berlawanan akibat bergeraknya otak di dalam tengkorak. Cedera kontrakop diartikan sebagai pukulan balasan. Jadi jika seseorang mengalami um, pukulan atau cedera di bagian depan kepala, kemungkinan otak bagian belakang pun akan ikut cedera. Karena otak yang ada di dalam kepala kita itu akan ikut bergerak, sehingga cedera balasan ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada cedera kulit kepala. Cedera kulit kepala dapat menyebabkan laserasi, hematoma, dan kontusi atau abrasi pada kulit. Cedera ini mungkin tidak enak dilihat dan dapat berdarah. Klien dengan cedera kulit kepala ringan yang tidak disertai dengan kerusakan pada daerah lain tidak memerlukan hospitalisasi. Jadi cedera kulit kepala ini biasanya cedera atau terjadi goresan atau terjadi um, cedera ringan yang hanya berada di kulit kepala. Sehingga biasanya untuk penanganannya ini bisa dilakukan secara mandiri atau bisa juga ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ke klinik atau ke rumah sakit, jika memang klien um, tidak bisa melakukan penanganan sendiri. Dan biasanya itu sifatnya ringan, ya tidak menyebabkan gangguan pada organ-organ lainnya. Kemudian um, selanjutnya ada fraktur tengkorak. Fraktur tengkorak depresi mencederai otak dengan menimbulkan memar atau mengakibatkan kontusi. Atau dengan mengarahkan fragmen tulang ke dalamnya Atau bisa menyebabkan laserasi Jadi kalau laserasi ini maksudnya sobekan ya, robek Nah untuk fraktur tengkorak sendiri dalam Black Dan House 2014 Kalian bisa um, sambil membaca ya atau tambah um, pengetahuannya dengan membaca sendiri Di situ juga ada dijelaskan bahwa ada tiga jenis fraktur tengkorak yang dapat terjadi pada seseorang yaitu yang pertama ada namanya fraktur tengkorak linear muncul sebagai garis tipis pada fotoronsen dan tidak memerlukan pengobatan fraktur penting hanya jika ada kerusakan otak signifikan yang mendasarinya jadi fraktur teng tengkorak linear ini bisa dilihat um, jika dilakukan fotoronsen kemudian ada juga namanya fraktur tengkorak depresi Dapat diraba dan terlihat juga pada fotoronsen. Kemudian yang ketiga ada fraktur tengkorak basilar. Terjadi pada tulang-tulang 
yang berada di dasar lobus frontal dan temporal. Fraktur tidak terlihat pada foto Ronsen, tetapi dapat dimanifestasikan sebagai ekimosis di sekitar mata, atau di belakang telinga, atau dengan darah, atau CSS yang keluar dari telinga. Ya, jadi itu yang berdasarkan e, mekanisme menurut Black dan House 2014. Selanjutnya, masih berdasarkan dengan mekanisme menurut Kemenkes RI tahun 2022, klasifikasi untuk brain injury ada namanya juga cedera tertutup atau trauma tumpul. Disebabkan karena trauma langsung pada kepala, menimbulkan adanya kekuatan akselerasi, deselerasi, dan rotasi. Penyebab paling banyak yaitu kecelakaan lalu lintas, terjatuh dari ketinggian, penyerangan, atau penganiayaan. Jadi, cedera tertutup atau trauma tumpul ini adalah benturan dari benda-benda yang tumpul. ya. Tapi ini resikonya juga sangat tinggi. ya. Kemudian selanjutnya ada cedera akibat ledakan. Kerusakan yang terjadi akibat ledakan bertekanan tinggi, misalnya termal, mekanikal, dan energi elektromagnetik yang ditransfer ke jaringan otak dan menyebabkan gangguan dan kerusakan jaringan otak, sawar darah otak, axonal injury, dan edema otak. Ya, jadi hati-hati juga um, terhadap ledakan-ledakan yang bertekanan tinggi karena itu dapat menyebabkan gangguan atau kerusakan otak dan jaringan-jaringan lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada juga cedera tembus. Kerusakan jaringan otak yang terjadi akibat trauma tembus pada kepala seperti tembakan pistol atau tusukan benda tajam. Nah, kalau yang ini jelas ya. Jadi Cedera yang diakibatkan oleh cedera tembus, misalnya tertusuk benda tajam kepalanya, atau e, masuknya peluru, ya, peluru pistol ke dalam otak. Nah, itu juga mengakibatkan cedera pada otak. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat kesadaran. Jadi, brain injury itu dikelompokkan juga berdasarkan dari GCS-nya ya atau tingkat kesadaran dari pasien atau klien. Yang pertama adalah cedera otak traumatik ringan atau biasa disingkat COTR. Biasanya pada cedera otak ringan ini GCS-nya itu masih 13 sampai 15. Kejadian terbanyak dari um, cedera otak traumatik masuk dalam kelompok ini ya. Pasien sadar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat mengikuti perintah. Jadi mungkin ini cederanya yang hanya ringan, mungkin hanya cedera um, kop kontra kop atau cedera yang hanya pada kulit kepala, contohnya seperti tadi. Nah itu masih masuk dalam kategori traumatik yang ringan ya. Kemudian yang kedua, kedua adalah cedera otak traumatik sedang atau COTS. Di sini GCS-nya mulai mengalami penurunan, yaitu berada pada angka 9-12. Pasien dengan penurunan kesadaran tampak mengantuk, masih dapat melokalisi rasa nyeri. Kelompok ini beresiko terjadi penurunan kesadaran lebih buruk, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat. Ya, Dilihat dari nilai GCS-nya juga, sudah mengalami penurunan ya, 9-12. Nah, ini mungkin berkaitan dengan e, mekanisme yang mana tergantung dari e, tingkat keparahan yang dialami oleh e, mekanisme cedera yang mungkin dialami oleh pasien. Jadi, Kelompok untuk cedera otak sedang ini masih bisa melokalisi rasa nyeri, tapi um, penurunan kesadaran sudah mulai terjadi. Kemudian yang ketiga ada cedera otak traumatik berat atau COTB. Di sini GCS-nya sudah semakin parah ya, atau penurunan kesadaran makin nampak. Di mana GCS-nya itu kurang lebih um, 8%. Pasien biasanya koma, tidak dapat mengikuti perintah, postur, deserebrasi, atau deko, dekortikasi. Kelompok ini beresiko terjadi kerusakan otak sekunder akibat dari cedera otak traumatik. Jadi, pasien-pasien yang berada pada kategori traumatik berat, kemungkinan mengalami 
e, mekanisme yang parah ya. Misalnya apakah dia mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian sampai menyebabkan fraktur pada tengkorak atau mungkin mengalami e, apa namanya penusukan benda tajam yang benar-benar menyebabkan kerusakan dari fungsi otak itu sendiri. Atau mungkin dari e, kejadian traumatik yang kecil tetapi tidak ditangani dengan baik akhirnya dia menjadi cedera otak sekunder yang akhirnya menyebabkan e, organ-organ di sekitarnya itu menjadi rusak dan semakin menyebar sehingga e, jaringan-jaringan yang ada di otak itu pun lama-kelamaan tidak dapat berfungsi dengan baik. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan tingkat klinis. Jadi menurut Kemenkes RI tahun 2022, klasifikasi brain injury itu dikelompokkan dalam tingkat klinis yang um, dinilai berdasarkan beberapa kriteria dan tetap sesuai dengan deraja trauma kepala, mulai dari kepala ringan, sedang, dan berat. Nah, beberapa kriteria itu yang pertama ada SKG setelah 30 menit COT. SKG itu adalah skala koma Glasgow ya atau GCS setelah cedera otak traumatik. Nah, kalau pada ringan biasanya GCS tadi ya seperti di awal tadi yaitu antara 13 sampai 15, COTS 9 sampai 12, COTB itu 3 sampai 8. Kriteria selanjutnya adalah penilaian pencitraan struktural. Biasanya pada ringan itu masih normal, kalau pada sedang bisa normal, bisa abnormal, kalau pada berat biasanya abnormal. Kemudian kriteria selanjutnya adalah hilang kesadaran atau lama pingsan. Kalau pada ringan bisa kurang dari 30 menit, kalau pada sedang 30 menit sampai 24 jam, dan kalau pada kategori berat bisa lebih dari 24 jam. Kriteria selanjutnya adalah perubahan kesadaran atau lebih spesifik ke status mental. Ya, terjadi perubahan status mental. Biasanya pada ringan itu kurang dari sama dengan 24 jam, pada sedang lebih dari 24 jam dan pada berat sama lebih dari 24 jam. Kemudian kriteria penilaian yang terakhir adalah amnesia sesudah trauma ya. Kalau pada ringan itu um, amnesianya bisa terjadi kurang dari 24 jam, kalau pada kelompok sedang bisa 1 sampai 7 hari dan pada cedera otak yang berat itu bisa lebih dari 7 hari. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan struktur atau patologis. Menurut Black dan House maupun Kemenkes RI untuk klasifikasi ini dikelompokkan dalam lima kelompok besar, yaitu yang pertama berdasarkan patologi. Berdasarkan patologi terbagi atas komosio serebri, kontusio serebri, dan laserasi serebri. Komosio serebri itu adalah um, cedera otak yang dapat menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesadaran atau hilang kesadaran kurang lebih dalam waktu 5 menit. Sedangkan kalau kontusio serebri adalah cedera yang dapat menyebabkan seseorang mengalami hilang kesadaran dalam waktu yang lebih lama atau lebih dari 5 menit. Sedangkan untuk laserasi serebri itu dikategorikan juga um, dalam kategori ringan, sedang maupun berat tergantung laserasinya itu terjadi di otak bagian yang mana. Kemudian yang kedua ada lokasi lesi. Berdasarkan lokasi lesi ini pun dikelompokkan atas tiga yaitu lesi difus atau menyeluruh, lesi kerusakan vaskuler otak maupun lesi lokal. Lesi lokal ini juga berhubungan dengan kontusio dan laserasi serebri maupun dengan hematoma intrakranial. Kemudian yang ketiga adalah perdarahan epidural atau hematoma epidural atau hematom ekstradular. Perdarahan epidural ini juga merupakan um, kasus yang paling banyak terjadi di lingkungan rumah sakit ya atau pasien-pasien banyak datang juga dengan kasus terjadinya perdarahan epidural. Hematoma epidural ini merupakan hematoma yang terjadi pada sekitar 10% dari cedera kepala yang parah dan biasanya ini berhubungan dengan fraktur tengkorak. Jadi kebanyakan seseorang mengalami hematoma epidural karena adanya fraktur pada tengkorak. Hematoma epidural terjadi um, akibat cedera pada pembuluh darah serebral. Ya, dan paling sering itu terjadi pada arteri meningeal tengah. Perdarahan biasanya bersifat kontinu dan membentuk bekuan besar 
sehingga memisahkan durah dari tengkoraknya ya jadi epidural ini adalah perdarahan ya yang terjadi dan paling banyak terjadi di arteri meningeal di otak Kemudian yang keempat ada namanya perdarahan subdural atau hematoma subdural. Nah ini juga sering ya atau banyak terjadi kasus-kasus di rumah sakit. Perdarahan subdural atau hematoma subdural ini um, adalah kumpulan darah di ruang subdural. Ya jadi kumpulan darah yang ada dalam subdural. Robeknya pembuluh darah penghubung pada otak adalah penyebab utama dari hematoma subdural. Jadi terjadi robekan pembuluh darah yang lumayan besar sehingga menyebabkan hematoma subdural. Hematoma subdural ini juga dapat diklasifikasikan sebagai akut, subakut, dan kronis. Bergantung pada seberapa cepat manifestasi klinisnya berkembang Kalian bisa sambil membaca juga ya di buku Black dan um, Hawks 2014 Di situ sudah sangat jelas juga dijelaskan terkait dengan akut dan subakut maupun um, hematoma subdural kronis Kemudian yang terakhir adalah perdarahan intraparenkim atau hematoma intraparenkim Perdarahan um, hematoma intraparenkim ini juga dikategorikan dalam tiga kelompok besar Yaitu yang pertama ada perdarahan subaraknoid atau hematoma suparanoid Kemudian yang kedua ada perdarahan intraserebri atau hematoma intraserebri Kemudian ada juga perdarahan intraserebelar atau hematoma intraserebelar Nah, untuk hematoma intraserebral atau maupun perdarahan intraserebri ini um, lebih jarang terjadi dibandingkan dengan hematoma epidural dan subdural tadi. Hematoma ini biasanya disebabkan oleh perdarahan langsung ke jaringan otak dan dapat terjadi di area cedera sedikit lebih jauh atau bahkan sangat jauh di dalam otak. Ya, jadi namanya intra ya, intra cerebri berarti perdarahan yang ter, terjadi lebih dalam ya di um, area otak itu sendiri. Selanjutnya kita bahas terkait dengan patofisiologi. Dalam beberapa buku referensi ada yang menjelaskan patofisiologi itu berdasarkan dengan etiologi, baik secara primer maupun secara sekunder. Tapi ada beberapa buku juga yang menjelaskan berdasarkan dengan jenis cedera yang terjadi pada seseorang. Dalam buku Black and Hawks tahun 2014 pun dijelaskan um, patofisiologi berdasarkan dengan beberapa klasifikasi cedera. Kalian bisa um, membacanya juga di sana. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan patofisiologi secara general menurut Haryanto dan Utami tahun 2020. Kerusakan langsung pada jaringan otak seperti laserasi dapat langsung mengganggu fungsi otak. Jadi bentuk laserasi atau bentuk cedera apapun yang um, terjadi langsung mengenai pada otak otomatis akan langsung mengganggu fungsi otak tersebut. Kerusakan lebih lanjut dapat terjadi segera setelah pembekuan darah yang dipicu oleh cedera awal. Jadi kalau cederanya itu tidak ditangani atau misalnya cedera itu cukup besar, maka kelama-kelamaan akan menyebabkan pembekuan darah. Nah, pada setiap cedera otak traumatis dapat juga menimbulkan edema serebral dan mengurangi aliran darah serebral. Jadi, um, pada cedera otak yang traumatis, kalau tidak ditangani, maka itu lama-kelamaan akan menyebabkan edema serebral dan berkurangnya aliran darah ke otak. Nah, tulang tengkorak tetap berukuran sama dan diisi dengan cairan serebrospinal non-kompresi dan jaringan otak minimal kompresibel. Ya, jadi dalam tulang tengkorak kita itu kan sudah ada cairan dan beberapa jaringan otak. Nah, jika cedera itu tidak ditangani, maka akan mengakibatkan pembengkakan atau hematoma intrakranial. Karena tulang tengkorak kita tidak dapat membesar, maka pembengkakan dapat berkembang sehingga meningkatkan tekanan intrakranial. Jadi, cedera um, tersebut akan menyebabkan otak kita itu semakin berkembang atau semakin membesar. Nah, karena misalnya um, tulang tengkorak kita itu kecil atau tidak dapat mengikuti pembesaran yang terjadi, maka penekanan yang terjadi dalam otak kita itu akan semakin meningkat. Nah, ketika tekanan intrakranial itu meningkat, maka tekanan perfusi otak akan menurun.
Ya, jadi ingat, ketika tekanan intrakranial meningkat, maka tekanan perfusi otak akan menurun. Iskemia serebral terjadi apabila tekanan perfusi serebral menurun di bawah 50 mm air raksa. Jadi, karena adanya penekanan intrakranial tadi, maka perfusi jaringan otak menurun. Nah, jika penurunan perfusi jaringan ini mencapai di bawah 50 mm air raksa, maka bisa terjadi iskemia. Nah, iskemia dan edema dapat memicu beberapa mekanisme cedera sekunder atau cederanya itu akan semakin melebar atau akan lebih lanjut. Nah, di sini dituliskan bahwa iskemia dan edema dapat memicu beberapa mekanisme cedera sekunder yang menyebabkan kerusakan sel lebih lanjut, edema lebih lanjut, dan peningkatan lebih lanjut pada tekanan intrakranial. Komplikasi sistemik dari trauma, misalnya hipotensi dan hipoksia juga, dapat menyebabkan iskemi otak yang sering disebut sebagai cedera otak sekunder. Jadi ketika intrakranial terjadi peningkatan, maka perfusi, jadi, perfusi tadi kan menjadi menurun. Jadi oksigen dalam otak kita pun akan ikut menurun. Nah itu akan menyebabkan, lama-kelamaan akan menyebabkan iskemia pada otak kita. Gitu ya. Nah, tekanan intrakranial yang berlebihan pada awalnya akan menyebabkan disfungsi otak secara keseluruhan ya. Jadi akan terjadi penurunan fungsi dari otak dan jaringan-jaringan sekitarnya. Tekanan intrakranial yang berlebihan dapat mendorong jaringan otak dalam tentorium atau melalui foramen magnum yang menyebabkan herniasi otak dan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Jika tekanan intrakranial meningkat hingga mencapai tekanan arteri rata-rata yang sama, tekanan perfusi otak menjadi nol dan menyebabkan iskemia serebral total dan akhirnya terjadi kematian otak. Kurangnya aliran darah kranial adalah bukti objektif dari kematian otak. Ya, jadi cedera otak atau brain injury ini sangat berbahaya jika tidak segera ditangani karena ternyata lama kelamaan itu akan menyebabkan kematian otak. Selanjutnya kita lihat um, terkait manifestasi klinis. Nah, untuk manifestasi klinis ini akan berbeda-beda juga tergantung dengan jenis cedera yang dialami oleh seseorang. Nah, yang pertama di sini kita lihat manifestasi klinis terhadap klien yang mengalami fraktur tengkorak. Nah, biasanya apa yang terjadi? Yang pertama ada CSS atau cairan serebrospinal atau cairan lain yang mengalir dari telinga atau hidung. Kemudian um, terdapat darah di belakang membran timpani, kemudian terjadi ekimosis periorbital atau memar di sekitar mata, kemudian memar di proses mastoid, dan terdapat um, bukti berbagai cedera saraf kranial. Ini hubungannya dengan 12 saraf kranial. Nah, indikasi kerusakan saraf kranial dapat kita lihat. Yang pertama, terjadi perubahan penglihatan akibat kerusakan saraf optik. Kehilangan pendengaran akibat kerusakan saraf auditori. Kehilangan indera penciuman akibat kerusakan saraf olfaktori. Kemudian, pupil mengalami dilatasi, strabismus, atau terfiksasi, dan kehilangan beberapa gerakan mata akibat kerusakan saraf okulomotor. Kemudian terjadi paresis atau paralisis wajah akibat kerusakan saraf fasial. Kemudian vertigo yang disebabkan oleh kerusakan otolit di telinga dalam dan bisa terjadi nistagmus akibat kerusakan sistem vestibular. Nah, itu beberapa manifestasi klinis yang dapat kita lihat jika seseorang mengalami fraktur tengkorak. Selanjutnya, kita lihat manifestasi klinis pada klien atau pasien yang mengalami komusio atau konkusi. Setelah komusio, pengamat melaporkan adanya kehilangan kesadaran selama 5 menit atau kurang. Jadi, manifestasi klinis pertama yaitu hilangnya kesadaran selama 5 menit atau bisa kurang. Kemudian, amnesia retograd, amnesia pasca trauma, atau keduanya dapat terjadi. Nah, jadi bisa terjadi amnesia juga. Durasi amnesia dapat berhubungan langsung dengan keparahan dari komosio itu sendiri. 
Klien biasanya mengalami sakit kepala dan pusing, serta dapat mengeluh mual dan muntah. Tidak ada kerusakan pada tengkorak atau dura, serta tidak ada kerusakan yang terlihat pada pemindaian CT atau MRI. Jadi, manifestasi klinis pada pasien yang mengalami komosio biasanya lebih um, ringan ya. Jadi, di situ bisa mengalami kehilangan kesadaran, tapi dalam waktu yang singkat bisa terjadi amnesia. Um, kemudian bisa merasakan sakit kepala dan pusing serta mual dan muntah Tetapi bukan berarti bahwa ini dibiarkan tapi tetap harus ditinjau dan dilihat lebih lanjut lagi Selanjutnya manifestasi klinis yang dapat kita lihat pada klien yang mengalami kontusi Nah untuk kontusi ini terbagi atas dua, ada kontusi cerebral dan ada kontusi batang otak Manifestasi dari kontusi cerebral bervariasi, bergantung pada area hemisfer cerebral yang rusak. Tapi, rata-rata pada kontusi cerebral, seseorang bisa mengalami hemiparesis dan juga afasia. Sedangkan pada kontusi batang otak, seseorang bisa terjadi perubahan tingkat kesadaran, abnormalitas pernapasan, abnormalitas pupil, abnormalitas gerakan mata, dan abnormalitas pada motorik. Pernapasan dapat normal, dapat periodik, dapat sangat cepat, ataupun bisa ataksia. Pupil biasanya kecil, bisa setara maupun reaktif. Hilangnya gerakan mata normal dapat terjadi karena jalur yang mengontrol gerakan mata melintasi otak tengah dan pons. Selanjutnya, kita lihat komplikasi yang dapat terjadi pada pasien yang mengalami brain injury. Menurut Haryanto dan Utami tahun 2020, cedera kepala yang parah dapat menyebabkan komplikasi serius dan mengancam otak secara permanen. Dengan demikian, setiap komplikasi yang timbul harus segera ditangani secara efektif. Nah, komplikasi yang terjadi antara lain yang pertama, gangguan kesadaran. Gangguan ini mempengaruhi kesadaran dalam kemampuan membuka mata dan refleks dasar, serta kesadaran meliputi pikiran dan tindakan yang lebih kompleks, seperti mengikuti arahan, fungsi memori, dan berkomunikasi. Jadi, pada seseorang yang mengalami gangguan kesadaran, otomatis komunikasi termasuk fungsi memori itu akan mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, kalau tidak pun ditangani, maka akan menyebabkan kerusakan otak. Kerusakan otak dapat terjadi akibat peningkatan tekanan pada otak yang diakibatkan oleh bekuan darah antara tengkorak dan permukaan otak. Ya, seperti tadi hematoma subdural atau perdarahan di dalam dan di sekitar otak atau perdarahan subaraknoid. Setelah cedera otak, resiko terjadi epilepsi juga akan ikut meningkat. Kemudian yang ketiga adalah efek ke kognitif. Pasien dengan cedera kepala mungkin merasa lebih sulit untuk berpikir, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Pasien mungkin juga mengalami masalah pada ingatan, terutama memori jangka pendek, dan kesulitan berbicara dan berkomunikasi. Selanjutnya kita lihat terkait dengan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik yang biasanya dipakai pada pasien yang mengalami gangguan brain injury. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaannya. Perlu mahasiswa ketahui bahwa tidak semua pemeriksaan ini harus dilakukan, tetapi dilihat dari kondisi dan keadaan pasien saat itu, termasuk dilihat juga jenis cedera yang dialami oleh pasien. Nah, pemeriksaan penunjang terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada pemeriksaan rutin dan yang kedua ada pemeriksaan dengan indikasi. Pemeriksaan rutin terbagi atas ada laboratorium dan juga radiologis. Laboratoriumnya apa saja bisa kalian baca, kemudian radiologisnya juga ada apa saja bisa kalian baca. Yang penting di sini adalah pemeriksaan dengan indikasi. Ya, biasanya pada pasien-pasien yang ada indikasi atau menurut dokter perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tambahan, biasanya dilakukan CT scan kepala ulang atau follow up. 
kemudian dilakukan MRI kepala, dilakukan fotoronsen thorax, fotoronsen ekstremitas, pelvis, fotoronsen swatter dan sinus paranasal, dan yang terakhir ada EMG atau KHS bila ada paresis perifer nervus ke-7 ya. Jadi itu beberapa tambahan pemeriksaan yang biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan brain injury. Selanjutnya kita akan melihat beberapa tata laksana atau penata laksanaan apa saja yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami masalah brain injury traumatik. Yang pertama ada tata laksana pada prehospital. Menurut Kemenkes RI tahun 2022, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan persiapkan jika kita menangani pasien yang mengalami brain injury sebelum diantar ke rumah sakit. Yang pertama, Jaringan komunikasi medis darurat yang efektif harus tersedia dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam komunikasi tersebut penting untuk diketahui dengan istilah MIS. M-nya adalah Mechanism of Injury, jadi mekanisme terjadinya cedera. Kemudian yang kedua, I, Injuries Found or Suspended, cedera yang didapatkan atau diduga, jadi dicurigai ini mengalami cedera apa. Kemudian S-nya adalah sign, tanda-tanda frekuensi pernapasannya, frekuensi denyut jantung, tekanan darahnya, kadar oksigen, kesadaran menurun, dilihat dari GCS-nya. Kemudian T-nya adalah treatment given, tata laksana yang telah dilakukan apa. Kemudian komunikasikan juga penting dilakukan agar tim trauma di tempat rujukan sudah aktif dan terinformasi serta siap menerima pasien, termasuk kelengkapan dokumentasi, medikasi, dan peralatan resusitasi. Nah, kemudian yang kedua, di lokasi trauma, pemeriksaan lengkap, cermat, dan profesional oleh petugas IGD dan tenaga medis atau tenaga kesehatan lain sesuai dengan kompetensinya. Pemeriksaan harus mencakup airway, breathing, circulation, disability, dan juga expose. Kemudian yang ketiga, stabilisasi vertebra cervical disarankan untuk menggunakan hard neck collar. Kemudian yang keempat, tata laksana jalan nafas dasar, apalagi pada pasien yang mengalami cedera otak berat, prehospital harus mendapat tata laksana jalan nafas dasar. Apakah menggunakan jaw truss atau orofaringeal airway atau nasofaringeal airway? Intubasi prehospital jika dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan yang kompeten dapat meningkatkan resiko kematian sebanyak empat kali. Jadi pastikan yang melakukan adalah orang yang mengerti dan terlatih akan hal itu. Biasanya ini dilakukan memang oleh dokter. Kemudian yang kelima, intubasi endotracheal. Prehospital hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Biasanya ini yang melakukan adalah dokter. Indikasi dari intubasi endotracheal diantaranya pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, kemudian pasien yang mengalami gagal nafas dan juga resiko aspirasi. Yang keenam, perawatan awal luka. Luka jika ditemukan harus dibersihkan dan Pendarahan harus dikontrol dengan kompres atau perban ketat. Benda penyebab luka tembus tidak boleh dilepas atau dipindahkan. Kemudian yang ketujuh, cairan infus intravena atau IV. Tujuan dari infus cairan IV adalah untuk menjaga tekanan darah dan sirkulasi yang baik. Mengontrol tekanan intrakranial dan mencegah edema otak adalah tujuan utama, serta hiperglikemia juga harus dihindari. Ya, kemudian yang kedelapan, apabila dicurigai adanya cedera anggota gerak, maka anggota gerak tersebut harus distabilisasi. Ya, jadi jangan dibiarkan. Yang kesembilan, apabila terdapat pneumotorax, hemotorax, dan pneumohemotorax. Chest tube harus digunakan, baik pada lokasi terjadinya trauma ataupun dalam ambulans. Dan yang terakhir, sedasi yang adekuat dan juga aman. Jadi itu beberapa tata laksana yang dapat kita lakukan di prehospital. Tentunya ini harus melewati proses pelatihan ya untuk perawat-perawat um, atau tenaga medis yang memang ditugaskan 
pada um, area yang berada pada um, di luar dari rumah sakit seperti itu. Selain tata laksana pada pre um, hospital, ada juga tata laksana pada transportasi. Transportasi antar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh petugas IGD atau layanan ambulans. Staf terlatih harus melakukan tugas-tugas ini. Yang pertama, melakukan penilaian atau asesmen awal, ya. Kemudian diagnosis awal yang tepat. Kemudian transportasi pasien harus dilakukan dengan segera ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah perawatan medis yang profesional dan efisien selama transportasi, evaluasi berkelanjutan, pertahankan oksigenasi yang baik, dan cairan IV harus tetap dilakukan. Selanjutnya ada juga beberapa tata laksana non bedah yang biasa dilakukan pada pasien yang mengalami brain injury. Di sini ada tiga kelompok besar yaitu ada terapi umum, ada cairan dan obat-obatan dan juga cairan dan nutrisi. Nah terapi umum yang biasa diberikan adalah ada oksigenasi, pemasangannya collar bila perlu, ada NGT, kateter urin, tira baring dengan elevasi 30 derajat dan juga perawatan luka. Kemudian untuk cairan dan obat-obatan, cairan ada NACL dan beberapa obat-obatan silakan kalian baca saja. Nah, kemudian ada juga cairan dan nutrisi. Cairan masih sama dengan cairan NACL dan biasanya untuk makanan-makanannya itu diberikan makanan lunak dengan takaran yang Um, bertambah setiap hari ya dilihat dari kondisi pasien kemudian biasanya pada hari selanjutnya itu biasanya NACL atau cairan itu dihentikan kemudian makanan itu diberikan makanan yang biasa nanti kalian tinggal baca saja apa saja dan ini adalah bentuk um, rekomendasi yang biasa dilakukan tetapi semuanya ini akan disesuaikan dengan kondisi pasien pada saat itu jadi kurang lebih ada yang sama tetapi ada juga beberapa yang mungkin tidak dilakukan karena dilihat dari kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan semuanya atau mungkin jika ditemukan pasien-pasien yang memiliki komplikasi penyakit lainnya Ya, maka terapi cairan obat-obatan dan juga nutrisi ini akan bervariasi sesuai dengan um, keadaan pasien saat itu Selanjutnya kita lihat terkait dengan tata laksana beda Jadi tata laksana beda ini adalah sebuah tata laksana yang sangat penting bagi seseorang yang mengalami brain injury Nah, rata-rata pasien yang datang ke rumah sakit dengan masalah kecelakaan lalu lintas atau terjadi pukulan yang hebat, benturan yang hebat di area kepalanya itu biasanya segera dipersiapkan untuk um, operasi atau dilakukan pembedahan. Tetapi tidak semua juga kasus tersebut tata laksana bedah ini harus dilakukan. Sehingga ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh dokter sebelum dilakukan tata laksana bedah. Nah, berikut beberapa pertimbangannya kalian bisa baca saja. Ini menurut Kemenkes RI tahun 2022. Salah satunya adalah dilihat dari nilai GCS-nya kurang dari 8 dengan pupil anisokor. Selebihnya kalian bisa baca saja, cukup kalian ketahui saja sehingga kalian pun bisa menilai ya, kalian bisa menilai kondisi-kondisi pasien yang datang dengan masalah um, cedera kepala maupun cedera otak. Selanjutnya adalah tata laksana perawatan intensif. Jadi untuk pasien-pasien pada kasus brain injury setelah mereka dilakukan pembedahan atau operasi Biasanya itu tidak dikembalikan langsung ke ruang rawat inap biasa Tetapi terus dimonitoring di ruang ICU ya, Sehingga kita bisa mencegah kerusakan-kerusakan otak lainnya itu terjadi Nah apa saja yang perlu kita perhatikan untuk tata laksana perawatan intensif ini Yang pertama ada manajemen umum Secara umum untuk pasien-pasien di ICU apa yang harus dilakukan? Perhatikan stabilisasi pasien, cegah hipertensi intrakranial, jaga cerebral perfusion pressure atau CPP yang adekuat, cegah dan hindari komplikasi sistemik dan kerusakan otak sekunder, dan lakukan optimalisasi hemodinamik jaringan otak dan oksigenasi. Khusus untuk pada pasien yang mengalami cedera otak berat, perhatikan EKG. Saturasi oksigen, 
kapnografi entidal CO2 dan PET CO2, tekanan darah arteri, tekanan vena sentral, temperatur sistemik, output urin, analisis gas darah, elektrolit darah, dan osmolalitas. Selanjutnya ada juga manajemen terhadap tekanan darah, hindari dan terapi hipotensi sistemik. Ada hubungan U-shape antara tekanan darah saat masuk rumah sakit dengan outcome. Pada pasien yang mengalami hipertensi, direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah sampai dengan target. Kemudian, pada manajemen ventilasi, prevalensi hipoksia terjadi pada 20% pasien dan merupakan prediktor yang signifikan untuk terjadinya outcome yang jelek. Hindari hipoksia sistemik, ya. PAO2 kurang dari 60 mm air raksa dengan target PAO2 100 sampai 200 mm air raksa. Hindari hiperkapni, PACO2 dipertahankan pada 35 sampai 45 mm air raksa. Intubasi sesuai dengan indikasi. Berikan terapi oksigen bila diperlukan dilakukan pemasangan ventilator. Masih bagian dari tata laksana perawatan intensif, hal yang perlu kita perhatikan lainnya juga adalah peningkatan tekanan intrakranial. Jadi, direkomendasikan untuk dilakukan monitoring tekanan intrakranial. Apa yang menjadi target manajemen tekanan intrakranial? Yang pertama, mengoptimalkan perfusi otak. Jadi, jangan sampai terjadi penurunan perfusi otak. Yang kedua, menghindari cedera otak sekunder. Pastikan edema dan masalah-masalah lainnya tidak bertambah. Yang ketiga, tekanan perfusi serebral berada pada rentang 60-70 mm air raksa. Yang keempat, tekanan intrakranial harus kurang dari 20 mm air raksa. Yang kelima, temperatur kurang dari 37,5 derajat Celcius. Dan yang keenam, tekanan vena sentral atau CVP 6-19 mm air raksa. Nah, selain dari peningkatan tekanan intrakranial, Perlu diperhatikan juga terkait dengan demam. Suhu tubuh berhubungan dengan keluaran dan perburukan pasien cedera otak. Beberapa penelitian klinik menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penyebab demam bermacam-macam, sehingga penata laksanaan demam haruslah berdasarkan penyebab demam tersebut. Jadi pada saat pasien berada di perawatan intensif, kemudian terjadi demam, harus dicari tahu penyebabnya apa dan harus segera ditangani supaya tidak memperburuk keadaan pasien. Selanjutnya kita lihat tata laksana nyeri. Kenapa tata laksana nyeri ini penting? Karena rata-rata pasien yang datang berobat atau yang datang ke rumah sakit dengan masalah brain injury traumatik pasti akan mengalami nyeri, baik sebelum maupun sesudah operasi. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu, yang pertama lakukan asesmen menyeri akut secara umum menggunakan mnemonik OPQRSTUV. Gunakan skala nyeri sesuai dengan kelompok usia. Pastikan bahwa penilaian nyerinya itu berdasarkan kelompok usia. Anak-anak dan dewasa itu akan berbeda. Lakukan intervensi manajemen nyeri secara multimodal. Ini hubungannya dengan um, dokter dalam pemberian um, obat-obatan. ya. Kemudian intervensi psikologis, konseling untuk mencegah PTSD dan nyeri kronis. Mobilisasi dilakukan bertahap sesuai dengan kondisi pasien. Terapi neurobehavioral dilakukan melalui terapi kognitif untuk stimulasi otak. Dan yang terakhir adalah pemberian edukasi. Selanjutnya kita lihat terkait manajemen rehabilitasi. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami masalah khususnya di bagian otak, Selain ada perawatan atau penanganan sebelum datang ke rumah sakit maupun saat di rumah sakit, ada juga perawatan lanjutan yang bisa dilakukan. Karena biasanya pasien-pasien yang mengalami masalah pada otak ini akan mempengaruhi banyak hal karena hubungannya dengan saraf. ya. Sehingga kita juga harus melakukan yang namanya manajemen rehabilitasi atau tata laksana rehabilitasi. Nah, sebagian besar klien yang dirawat di rumah sakit selama lebih dari 48 jam karena cedera kepala pada akhirnya akan membutuhkan beberapa rehabilitasi. Rehabilitasi dapat berlangsung di tempat rawat inap atau rawat jalan bergantung pada kondisi klien. 
rehabilitasi dapat mencakup fisik, okupasi, terapi bicara dan kognitif, serta sangat penting dalam mengembalikan klien ke fungsi maksimal. Klien dengan cedera yang lebih parah dapat dikirim ke fasilitas dengan menggunakan selang makan ataupun selang tracheostomi yang terpasang. Kebanyakan klien membutuhkan setidaknya 6 bulan dalam program rehabilitasi yang kontinu, baik pasien rawat inap maupun rawat jalan. Kemampuan klien yang berada um, pada keadaan vegetatif persisten untuk merespon stimulus harus dievaluasi secara kontinu. Jadi itulah yang harus dilakukan pada tahap rehabilitasi ini. Selanjutnya kita masuk pada proses keperawatan. Berbicara tentang proses keperawatan tidak luput dari lima komponen utama pada proses keperawatan, yaitu yang pertama ada pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi keperawatan. Nah, bagian pertama yang perlu kita bahas bersama yaitu pada pengkajian. Masih ingat bagian dari pengkajian ada apa saja? Yaitu ada anamnesa, Kemudian ada pemeriksaan fisik dan ada juga pemeriksaan diagnostik atau pemeriksaan penunjang. Nah, kita bahas yang pertama pada bagian anamnesa. Anamnesa atau wawancara, hal apa yang penting atau perlu kita tekankan pada saat kita melakukan wawancara terhadap pasien yang mengalami masalah brain injury traumatik. Hal ini bisa kita tanyakan terhadap pasien sendiri jika masih sadar Atau bisa kita tanyakan kepada pihak keluarga atau siapapun yang mendampingi pasien Nah, pada anamnesa dapat ditanyakan beberapa hal penting Yaitu yang pertama, ada atau tidaknya benturan kepala secara langsung ya, Jadi harus pastikan benar tidak terjadi benturan ke kepala secara langsung Kedua saat terjadinya, berapa jam atau hari sebelum dibawa ke rumah sakit Jadi kejadian ini sudah terjadi berapa jam yang lalu Atau berapa hari yang lalu gitu Itu harus dipastikan karena ini hubungannya dengan kedaruratan dari pasien tersebut Yang ketiga, sifat dan penyebab trauma kepala disebabkan oleh apa? Misalnya, apakah kecelakaan lalu lintas, motor, atau kendaraan jenis lain, pastikan kecepatan kendaraannya berapa, biar kita tahu apakah kalau terjadi benturan ini benturan yang ringan atau yang berat. Mekanisme dari trauma bagaimana kecelakaan terjadi, penggunaan helm, kalau di motor apakah um, klien menggunakan helm atau tidak, penggunaan sabuk pengaman kalau pasien berada dalam mobil, itu harus ditanyakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pasien jatuh dari tempat tinggi, harus tanya dengan ketinggian berapa atau berapa meter ketinggian. Karena itu akan mempengaruhi benturan jika kena di kepala. Yang ketiga, apakah dipengaruhi karena tindak kekerasan? Misalnya kekerasan dalam rumah tangga kah? Atau KDRT? Dikeroyok? Berkelahi? Atau trauma pada saat olahraga maupun trauma-trauma lainnya Jadi harus ditanyakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi Masih bagian dari anamnesa, hal apa lagi yang perlu kita tanyakan Yaitu kita tanyakan adakah penurunan kesadaran, nyeri kepala, muntah, kejang, disorientasi Adakah amnesia? Dapatkah pasien menceritakan seluruh urutan kejadian sebelum dan sesudah trauma kepala? Kemudian perhatikan alergi, medikasi, penyakit terdahulu, makan terakhir. Adakah periode lucid interval, khususnya pada pasien dengan hematoma epidural, yaitu periode pasien semula sadar dan dalam waktu kurang dari 24 jam kesadaran menurun? Adakah penggunaan alkohol atau narkoba sebelum kecelakaan? Kemudian tahap selanjutnya pada pengkajian adalah pemeriksaan fisik. Apa pemeriksaan fisik yang harus dilakukan? Kaji status fungsi vital. Ya, hubungannya terkait dengan airway, breathing, circulation. Kemudian status kesadaran, ukur GCS pasien. Masuk dalam cedera otak traumatik mana? Ringan, sedang, atau berat? 
ringan jika 13 sampai 15, sedang jika GCS-nya 9 sampai 12, dan berat jika 3 sampai 8 ya. Kemudian melakukan um, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi dan juga suhu. Kemudian periksa status generalis, identifikasi luka-luka ya. Jika ada luka yang ditemukan, tulis atau gambar lokasi, ukuran dan kondisi luka ya, atau trauma di tempat atau organ lainnya ya. Jadi harus dipastikan pemeriksaannya dilakukan secara head to toe. Selanjutnya, khusus pada pemeriksaan fisik, apa yang harus dilakukan? Silakan lakukan pengkajian status neurologis dengan melihat apa pemeriksaan 12 saraf kranial. Ya, silakan lakukan kalau kalian menemukan pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem saraf atau pada otak. Lakukan juga pemeriksaan apa? Motorik, sensorik. Lakukan pemeriksaan refleks dan juga keseimbangan ya. Silakan kalian baca lagi terkait dengan pemeriksaan fisik khususnya pada pasien dengan masalah sistem saraf. Selanjutnya, pengkajian yang perlu dilakukan juga terhadap pasien khususnya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pada um, otak dan juga saraf perlu diperhatikan um, beberapa hal yang pertama tanda cusing perhatikan apakah pasien mengalami hipertensi lebih dari 130 per 90 mm air raksa apakah terjadi bradikardi nadinya kurang dari 60 kali per menit atau bradipnu um, respirasinya kurang dari 16 kali per menit kemudian perhatikan tanda sir suhu lebih dari 38 derajat atau malah kurang dari 36 derajat celcius nadi lebih dari 90 kali per menit dan respirasi lebih dari 20 kali per menit perhatikan juga hasil laboratorium khususnya untuk leukosit apakah kurang dari 4000 atau malah lebih dari 12000 kemudian evaluasi nyeri dengan menggunakan visual analog score atau FAS ya nah ini bila um, GCS nya itu 15 ya Kemudian lakukan pemeriksaan neurobehavior, tes orientasi amnesia Galveston atau biasa disingkat TOAG. Ini pun dilakukan bila um, GCS-nya itu 15. Kemudian Luria Nebraska, jika ditemukan TOAG-nya itu lebih dari 75. Evaluasi amnesia, kemudian lakukan pemeriksaan mini mental state examination atau MMSE. Nah, untuk istilah-istilah yang baru pertama kali kalian dengar, boleh ya dicatat di buku terminologi kalian, kemudian sambil cari apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Selanjutnya adalah sebelum kita melakukan atau menegakkan diagnosa keperawatan, pada pasien-pasien yang mengalami brain injury traumatik, ada kriteria diagnosis yang harus kita perhatikan. Nah, ini menurut Kemenkes RI tahun 2022, diagnosis ditegakkan berdasarkan adanya riwayat trauma pada kepala dengan tanda gejala lain. Nah, ini bisa juga membantu dokter dalam menegakkan pasien tersebut mengalami cedera otak yang seperti apa. Nah, yang pertama tanda luka atau jejas di kepala atau leher, ya. Kemudian tanda lainnya adalah terjadi penurunan kesadaran, ada nyeri kepala, muntah, kejang, gangguan pada sistem saraf kranial, motorik, sensorik, atau otonom, atau pada keseimbangannya. Terdapat defisit neurologis atau lateralisasi, dan gangguan neurobehavior serta gejala klinis lainnya. Jadi ini patokannya juga adalah pemeriksaan fisik tadi yang hubungannya dengan neurologis atau saraf. Nah, pemeriksaan penunjang pertama yang penting atas indikasi dan cepat adalah Pemeriksaan CT scan kepala yang dapat ditemukan gambaran yang khas untuk setiap diagnosis. Jadi, dari sekian banyak pemeriksaan diagnostik yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, ternyata CT scan kepala ini adalah pemeriksaan penunjang yang penting dan pertama harus dilakukan supaya kita dapat e, mengetahui gambaran e, Gambaran gangguan yang terjadi pada pasien, ya. Jadi, um, CT scan kepala ini adalah sesuatu yang sangat penting, harus dilakukan. Nah, 
Ini dilakukan atas indikasi dari dokter. Jadi kita cukup tahu saja dan setidaknya kita tahu um, apa yang harus kita lakukan pada saat um, pasien ditemukan dengan masalah adanya trauma pada otaknya. Nah, selanjutnya ini masih kaitan um, dengan hasil CT scan. Jadi cukup kalian um, baca saja. Ini adalah um, gambaran CT scan yang bisa mengarahkan um, bagi seorang dokter atau kita juga bisa tahu cedera um, traumatik apa yang dialami oleh pasien atau jenis cedera apa. Ya, misalnya di sini ada perdarahan epidural atau hematoma epidural. Nah, gambaran pada CT scan-nya terlihat seperti apa? Terdapat gambaran lesi hiperdens pada epidural di bawah tulang tengkorak dan di atas dura mater yang berbentuk seperti lensa cembung berwarna. Perdarahan ini sering disebabkan karena pecahnya arteri meningea media di daerah temporal tempurung kepala. Gambaran ini dapat disertai adanya gambaran fraktur tulang, tulang kepala atau tersering di daerah temporal. Ya, jadi itu um, gambaran pada hasil CT scan-nya sehingga kemungkinan pasien tersebut memang mengalami perdarahan epidural. Nah, untuk jenis-jenis lainnya silakan kalian baca saja. Selanjutnya kita masuk pada diagnosa keperawatan. Nah, berikut adalah beberapa diagnosa keperawatan yang paling sering atau kemungkinan bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami um, brain injury traumatik ini, ya. Nah, menurut Black dan House tahun 2014, um, diagnosanya adalah yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif, perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Kapasitas adaptif intrakranial menurun, kebingungan akut, defisit atau kelebihan volume cairan, hipertermia, nyeri akut dan kronis, integritas kulit terganggu. Selanjutnya, ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh, defisit perawatan diri, gangguan tidur, gangguan komunikasi verbal, mobilitas fisik terganggu. Intoleransi aktivitas, gangguan penyesuaian, gangguan harga diri, dan ketegangan peran pemberi asuhan Jadi ada banyak diagnosa keperawatan yang kemungkinan bisa terjadi pada pasien yang mengalami brain injury Nah selanjutnya kita akan belajar terkait dengan analisa data Sebenarnya analisa data ini harus dilakukan setelah pengkajian atau sebelum um, diagnosa keperawatan. Tapi di sini ibu sengaja menampilkan terlebih dahulu terkait dengan diagnosa supaya kalian um, sudah dapat gambaran kira-kira ada diagnosa keperawatan apa saja yang bisa ditemukan pada pasien yang mengalami brain injury. Tapi... Fokus um, dalam penentuan sebuah diagnosa keperawatan itu harus didukung oleh data-data hasil pengkajian. Nah, di sini ibu munculkan satu um, kasus, sebuah kasus, dan di sini ibu um, minta kalian untuk bisa menentukan apa yang menjadi diagnosa keperawatan utama berdasarkan kasus tersebut. Silakan kalian baca sambil um, ibu juga akan bacakan ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki berusia 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan cedera otak sedang atau COS. Saat ini perawat akan melakukan pengkajian. Ditemukan data pasien mengatakan tangan kirinya patah, terasa pusing, dan nyeri kepala dengan skala 6. Nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk dengan durasi hilang timbul. Pasien tampak lemas dan meringis kesakitan. Terdapat luka di kepala bagian atas dengan lebar 1 cm. Pasien komposmentis, TTV-nya tekanan darah 160 per 100 mm air raksa, nadinya 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan respirasi 28 kali per menit. Nah, dari data tersebut, kira-kira apa diagnosa keperawatan utama pada pasien tersebut? Jawabannya adalah nyeri akut. Adakah yang sama dengan ibu menjawab nyeri akut? Dan kira-kira kenapa nyeri akut? Nah, 
Jadi di sini sebenarnya sudah ibu highlight ya data-data apa saja yang mendukung sehingga nyeri akut ini menjadi diagnosa keperawatan utama. Ingat, kalian harus terbiasa dalam mengelompokkan data, baik data subjektif dan objektif, untuk mendukung sebuah diagnosa keperawatan. Dan diagnosa keperawatan itu bisa diangkat jika ditemukan lebih dari dua data. Nah, kembali ke kasus. Di sini yang menjadi jawabannya adalah nyeri akut. Kita lihat satu persatu, kenapa bisa diangkat nyeri akut. Yang pertama di sini adalah pasien um, dirawat di ruang penyakit dalam dengan cedera otak sedang. Nah, otomatis berbicara dengan cedera otak sedang, um, kita harus mulai memikirkan kira-kira manifestasi klinis apa yang hubungannya dengan cedera otak sedang. Kemudian yang kedua, di sini ada pasien mengeluh nyeri kepala dengan skala 6. Skala 6 itu sudah masuk dalam kategori nyeri sedang. Kemudian ada tambahan penjelasan lagi terkait dengan nyeri. Disampaikan di sini, apa? nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk. Dengan durasi hilang timbul Jadi data terkait nyeri di sini sudah ada tiga data pendukung ya. Kemudian pasien pada data objektif terlihat atau tampak meringis kesakitan ya. Berarti itu memberikan ekspresi bahwa pasien sedang merasakan nyeri Kemudian saat kalian melakukan pemeriksaan fisik ditemukan nih di kepala bagian atas ada luka dengan lebar 1 cm Berarti kemungkinan besar pasien ini mengalami cedera otak sedang Dengan adanya benturan atau mungkin goresan pada kulit kepala pasien Ya, Jadi itu kemungkinan yang menyebabkan pasien mengalami nyeri Nah kemudian data dari tanda-tanda vital ditemukan Tanda-tanda vital untuk tekanan darahnya 150 per 100 mm air raksa Kemudian respirasinya mencapai 28 kali per menit Dan itu um, adalah data yang bisa mendukung pasien tersebut merasakan kesakitan Nah memang di sini ditemukan um, atau dijelaskan juga Pasien ada um, terasa pusing Ya, itu adalah indikasi pasien juga mengalami gangguan pada neurologis Tapi apakah itu menjadi utama karena tidak ada data lainnya yang mendukung Atau di sini juga ada pasien tampak lemas Nah, pasien tampak lemas ini hubungannya kemana? Tidak ada data lain yang mendukung Ya, Jadi, jawabannya adalah nyeri akut Biasakan kalian untuk menganalisa data seperti ini Nah, data itu bisa kalian dapatkan dari data subjektif, objektif, maupun dari pemeriksaan penunjang. Biasanya ada kasus-kasus tertentu menampilkan ada pemeriksaan laboratorium atau hasil radiologis juga. Jadi, itu semakin menambah data-data sebelum kalian mengangkat diagnosa keperawatan. Jadi, tidak ada alasan lagi mengangkat diagnosa keperawatan dengan data-data yang tidak ada. Jadi, pastikan itu semuanya didukung oleh data yang kalian temukan pada saat pengkajian. Selanjutnya, kita masuk pada intervensi keperawatan. Karena kebetulan tadi, sesuai dengan kasus yang Ibu um, contohkan di awal tadi, diagnosa keperawatannya adalah nyeri akut, berarti intervensi-intervensi yang perlu kita lakukan adalah intervensi yang berkaitan dengan nyeri akut. Nah, sebelum kita menentukan intervensi keperawatan, harus ada hasil yang diharapkan atau harus ada capaian yang perlu kita targetkan. Nah, di sini um, intervensi keperawatannya itu Ibu ambil berdasarkan dari SIKI 2018 dan untuk hasil yang diharapkan itu dari SLKI di tahun 2019. Silakan kalian baca. Nah, untuk intervensi ini pun disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pasien saat kalian melakukan pengkajian. Jadi, tidak semua intervensi ini diterapkan pada pasien yang mengalami nyeri akut, tetapi kita bisa pilih dan pilih mana kira-kira yang baik atau yang bisa kita lakukan saat ini, tergantung dari nyeri yang dirasakan juga oleh pasien, gitu ya. Di sini juga ada beberapa intervensi yang ibu tambahkan. Harapannya adalah kalian baca, ya. Harapannya kalian harus baca 
um, bentuk-bentuk intervensi yang bisa kita berikan. Nah, di sini untuk diagnosa selanjutnya, ibu angkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena ini adalah salah satu diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien yang mengalami brain injury. Ya, Menurut Black Dan House tahun 2014, hasil yang diharapkan klien bebas dari distres, pernapasan, atau pneumonia aspirasi. Intervensinya apa saja silakan kalian baca. Nah, untuk Black Dan House juga, um, dia langsung melengkapinya dengan harapan evaluasi. Jadi, evaluasi apa yang perlu dilakukan? Di sini yaitu dengan intervensi, klien akan dapat mempertahankan atau melindungi jalan nafas dan oksigenasi, serta ventilasi berlangsung tanpa kesulitan. Berbeda dengan um, Black Dan House 2014, di sini kalau berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI, di sini juga ibu tampilkan diagnosa, keper, diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas, hasil yang diharapkannya apa? Yang pertama ada produksi sputum menurun, wheezing menurun, dan gelisah menurun. Berarti kita harus memperhatikan um, tanda dan gejala ini yang kemungkinan bisa terjadi pada pasien. Nah, untuk intervensinya pada Siki dijabarkan lebih lengkap ya. Di sini ada manajemen jalan nafas mulai dari observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Silakan kalian baca saja. Diagnosa selanjutnya adalah perfusi jaringan serebral tidak efektif berhubungan dengan edema akibat cedera otak traumatis. Hasil yang diharapkan menurut Black Dan House 2014, klien mempertahankan perfusi serebral. Intervensinya silakan kalian baca saja. Dan untuk evaluasinya, klien akan mempertahankan pemeriksaan neurologis yang stabil dengan tekanan intrakranial kurang dari 20 mm air raksa dan CPP lebih dari 60 mm air raksa. Nah, dilihat dari SLKI dan SIKI, untuk perfusi jaringan serebral tidak efektif, hasil yang diharapkan adalah tingkat kesadaran cukup meningkat, tekanan intrakranial cukup menurun, tekanan darah sistolik dan diastolik cukup membaik, dan tekanan nadi cukup membaik. Untuk intervensinya pada SIKI dijelaskan lebih terperinci, yaitu terkait dengan pemantauan neurologis, ya, dimulai dari observasi, terapeutik dan juga edukasi. Diagnosa selanjutnya adalah kapasitas adaptif intrakranial menurun berhubungan dengan cedera otak traumatis, peningkatan TIK, dan edema serebral. Menurut Black Dan House tahun 2014, hasil yang diharapkan klien akan kembali ke status neurologis yang fungsional dan bebas dari kejang. Intervensinya silakan kalian baca dan untuk evaluasi klien akan mempertahankan hasil pemeriksaan neurologis yang stabil. Sedangkan menurut SLKI dan juga SIKI, untuk diagnosa keperawatan kapasitas adaptif intrakranial menurun, hasil yang diharapkan adalah tingkat kesadaran meningkat, fungsi kognitif meningkat, sakit kepala menurun, gelisah menurun, tekanan darah membaik. Dan untuk intervensi sama dijelaskan lebih terperinci, yaitu um, ada pemantauan neurologis, ya ini mirip dengan perfusi yang tadi. Ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Harapan ibu kalian silakan membaca ya, dan harus diingat supaya diterapkan pada saat kalian membuat asuhan keperawatan. Di sini ada beberapa sumber yang ibu berikan, silakan kalian pilih dan pilah mana yang cocok dengan kondisi pasien kalian. Selanjutnya kita masuk pada implementasi keperawatan. Tidak seluruh diagnosa keperawatan yang ibu jabarkan tadi, um, Ibu buatkan intervensi keperawatan, jadi ibu hanya ambil empat. Tapi harapan ibu adalah kalian bisa membaca juga intervensi-intervensi lainnya yang berkaitan dengan diagnosa keperawatan yang bisa terjadi pada pasien dengan brain injury. Nah, untuk implementasi keperawatan, implementasi keperawatan adalah proses pelaksanaan dari rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada nursing order untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Jadi intinya implementasi keperawatan itu adalah pelaksanaan dari intervensi yang sudah kita lakukan. Jadi, 
pastikan apa yang sudah kita tuliskan pada intervensi itu kita terapkan dan lakukan supaya apa yang menjadi harapan kita sesuai dengan hasil yang diharapkan itu bisa tercapai. Dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir dari proses keperawatan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan dan terarah ketika pasien, dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan atau hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, dimodifikasi, atau malah dihentikan. Ingat, pada evaluasi keperawatan harus ada SOAP, ya, data subjektif, objektif, masalah, dan rencana tindakan lanjutan. Jadi, pastikan bahwa intervensi yang sudah kalian lakukan dievaluasi. Apakah perlu dilakukan lanjutan atau malah diganti dengan intervensi dan implementasi yang berbeda. Berikut beberapa referensi yang ibu gunakan dalam penyusunan materi ini, kalian pun bisa menggunakannya. ya. Jadi, tidak semua materi yang ada dalam buku-buku berikut ataupun um, beberapa jurnal ini, ibu jelaskan secara terperinci karena memang kita dibatasi oleh waktu. Jadi, silakan kalian pun jika ingin memperdalam terkait dengan materi brain injury, kalian bisa membaca um, melalui referensi-referensi berikut ini. Selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas. Nah, tugas ini adalah studi kasus. Silakan kalian membaca kasus berikut ini, dan silakan kalian jawab pertanyaan yang Ibu tanyakan di bagian bawah. Nah, ini dilakukan per orang atau secara mandiri, dan jawabannya itu silakan akan kita diskusikan bersama di Um, forum diskusi Jadi nanti di model Akan ibu um, siapkan Sebuah forum Dan silakan kalian menuliskan Jawaban kalian di situ Beserta dengan alasan kenapa menjawab itu Ya, Jadi silakan Studi kasusnya dibaca Dengan baik dan silakan Dijawab di kolom forum Yang nanti akan ibu buka di model Demikianlah penjelasan Ibu terkait dengan materi cedera otak traumatik. Biarlah materi yang sudah Ibu berikan ini bisa um, dipelajari lagi, bisa dimengerti dan dipahami, menjadi bekal buat kalian sehingga pada saat kalian menemukan pasien dengan brain injury, kalian sudah mengerti dan paham apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikolaborasikan gitu. Selanjutnya Ibu mohon maaf jika um, ada salah salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan. Satu hal yang menjadi pesan ibu selalu adalah silakan kalian memperdalam setiap materi yang diajarkan oleh lecture dari referensi-referensi yang lain ya atau dari referensi-referensi juga yang kita gunakan karena tidak semua itu bisa kita jelaskan dalam waktu yang singkat. Kemudian um, harapan ibu adalah kalian bisa mengerjakan studi kasus yang ibu tuliskan di bagian akhir Silakan jawabannya itu dituliskan pada um, kolom forum yang nanti akan dibuka di model Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah ibu sampaikan Silakan kalian tuliskan juga di kolom forum Nanti ibu akan buka dua forum Yang satu adalah forum untuk menjawab pertanyaan Dan forum yang kedua khusus untuk bertanya atau mem, ya bertanya terkait dengan topik yang sudah ibu sampaikan ya terima kasih untuk kebersamaan ini tetap semangat Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa semuanya